ஆண்டவரும் இரட்சகரமாக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினாலே இந்த காலை ஆராதனையில் கலந்து கொள்ளும்படியாக வந்திருக்கிறவங்கள் யாவரையும் நான் வாழ்த்தி வரவிருக்கிறேன் ஆராதனை அழைப்பிற்காக சபையார் எழுந்து நிற்கவும் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் பதினோராவது அதிகாரம் வசனம் இருபத்தி எட்டு முதல் முப்பது முடிய வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன் என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என் நுகம் மெதுவாயும் என் சுமை லகுவாயும் இருக்கிறது என்றார் ஜபிக்கலாம் எல்லா ஆசிர்வாதங்களுக்கும் ஊற்று காரணராய் இருக்கிற எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே உங்களுடைய அன்பிற்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் ஐயனே நீர் தயவாய் கிருபியாக இந்த புதிய மாதத்தில் அன்றுபுறம் எங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆன்லைன் ஆராதனை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீரே அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி ஆண்டு பிறகு நாங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே உம்மை ஆராதிக்கும்படியாக உம்மை தொழுது கொள்ளும்படியாக உம்மை துதிக்கும்படியாக உடைய வசனத்தை நாங்கள் கேட்கும்படியாக நீர் கொடுத்த நல்ல தருணத்திற்காக நாங்கள் கோடி ஸ்தோத்திரங்களை சபையாக நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம் ஒரு விஷயம் எங்களையே தாழ்த்தி நாங்கள் தத்தம் செய்கிறோம் நாங்கள் பாடுகிற பாடல்கள் கேட்கிற சத்தியங்கள் ஆண்டு பிறகு எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை புதுப்பிக்கட்டும் ஆண்டு பிற உமக்கு பிரியமான வழியில எங்களுடைய துதி ஆராதனைகள் காணப்படுவதற்கு தெய்வம் எங்களுக்கு அனுகிரகம் செய்திருக்கும்படியாக நாங்கள் ஜபி நாம் Oh uh-huh. 
சபையார் தொடர்ந்து நின்ற வண்ணமாக ஆராதனை குழுவோடு கூட சேர்ந்து நாம் ஆண்டவரை துதித்து ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாம் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா கத்திரி ஆராதனை செய்ய வந்திருக்கிறோம் அவர் நல்லவரும் வல்லவரும் வாக்குமாறா தேவனுமா இருக்கிறார் கத்தர் நல்லவர் என்று விசித்து பாருங்கள் என் வேதம் சொல்கிறது வேதத்தை சொல்கிறது சங்கீதம் நூறாவது சங்கீதம் என்ன சொல்கிறது பூமியின் கொடிகளை எல்லாரும் கத்திரி கம்பீரமாய் பாடுங்கள் மகிழ்ச்சியுடனே கத்தருக்கு ஆராதனை செய்து ஆணு சத்தத்தோடைய சன்னதி முன்வார்கள் ஆமீன் சந்தோஷமா இந்த பாடலை பாடும் நன்றி 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 இயேசுக்கு நன்றி அவர் நல்லவர் வல்லவர் நமக்கு இறக்க முழுவராயிருக்கிறார் ஆமேன் பாடுவோமா இந்த பாடலை உற்சாகமாக
நன்றி <laughs> ஒவ்வொரு வார்த்தை உணர்ந்து பாடுவோமா கத்த நம்மை மாறவாமல் ஒவ்வொரு நாள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் இரவும் பகலும் ஆண்டவர் கத்த நம்மை நினைத்து தகப்பார் நமக்கு இதுவரை நடத்தி வந்திருக்கிறார் இந்த பாடலை ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வார்த்தைகள் உணர்ந்து பாடுவோமா
எங்கள் கூட இருந்திருக்கிற ஆண்டவரே இந்த நான்கு இந்த இந்த ஆறு மாதங்கள் ஆண்டவரே இந்த ஐந்து மாதங்கள் கடந்து தகப்பன் இந்த ஆறாவது மாதத்திலே நாங்கள் நாங்கள் இருக்கும்போது தகப்பன் சுத்த கிருப ஆண்டவரே தகப்பனை எவ்வளவோ போராட்டங்கள் எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் நோய்கள் தகப்பனே எங்களை தாக்காமல் தகப்பனே எங்களை இன்னல் இன்னி தகப்பனே இம்மட்டும் எங்களை கண்ணின் இவை போல பாதுகாத்தது வந்து தயவு காய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே தகப்பை நாங்க எங்கு சென்றாலும் ஆண்டவரையும் சமூகம் ஒன் சென்று வரும் தயவு காய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே எவ்வளவோ நன்மையான காரியங்களை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரை அதை காய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே தேங்க்யூ ஜீசஸ் உமக்கு நன்றி செலுத்திக்கிறோம் ஆண்டவரே கோடான கோடி ஸ்தோத்திரங்களை நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம் ஆண்டவரே நீ மகா பெரிய தேவன் இந்த உலகத்தை படுத்த ச படுத்து தகப்பனே சர்வ பலம் படுத்த தேவன் ஆண்டவரை இதை காய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரை தேங்க்யூ ஜீசஸ் நன்றி செலுத்திக்கிறோம் ஆண்டவரை உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ பலருடைய நிலையில் தங்குவானின் வேதம் சொல்லிக்கிறது ஆண்டவரை தகப்பனை நீர் எங்களை மட்டும் காத்து வந்த காய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரை இனிமேலும் காக்க வல்லவராக இருக்கிறபடியால் நமக்கு நன்றி செலுத்திக்கிறோம் ஆண்டவரை தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ இல்லாட நம்ம அப்பா அப்பி தான் எனக்கு கூப்பிடத்தக்கதான புத்திர ஸ்வீகாரத்தினாவே நீர் எங்களுக்கு கொடுத்தபடியால் நமக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்மை நாங்கள் வாழ்த்துக்கிறோம் ஆண்டவரை உண்மை நாங்கள் வணங்குகிறோம் ஆண்டவரை உண்மை நாங்கள் போற்றுகிறோம் ஆண்டவர் எல்லா துதி கன மகிமை கீர்த்தி புகழ் ஆற்றும் ஒருவருக்கு நாங்கள் செலுத்திக்கிறோம் ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்து மல்ல நாமத்திலே ஜபத்தை எடுக்கிறோம் ஆமேன் இப்பொழுது திரையில் காணப்படும் தேவனே எங்களுக்கு இறங்கும் என்ற பகுதியை மாறி மாறி வாசிப்போம் தேவனே பூமியில் உம்முடைய வழியும் எல்லா ஜாதிகளுக்குள்ளும் உம்முடைய இரட்சண்யமும் விளங்கும்படியாய் தேவரீர் எங்களுக்கு இறங்கி எங்களை ஆசீர்வதித்து உம்முடைய முகத்தை எங்கள் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணும் தேவனே ஜனங்கள் உண்மை துதிப்பார்களாக சகல ஜனங்களும் உண்மை துதிப்பார்களாக தேவரீர் ஜனங்களை நிதானமாய் நியாயம் தீர்த்து பூமியில் உள்ள ஜாதிகளை நடத்துவீர் ஆதலால் ஜாதிகள் சந்தோஷித்து கம்பீரத்தோடு மகிழக் கடவார்கள் தேவனே ஜனங்கள் உண்மை துதிப்பார்களாக சகல ஜனங்களுக்கும் உண்மை துதிப்பார்களாக பூமி தன் பலனை தரும் தேவனாய் எங்கள் தேவனே எங்களை ஆசீர்வதிப்பார் தேவன் எங்களை ஆசீர்வதிப்பார் பூமியின் எல்லைகள் எல்லாம் அவருக்கு பயந்திருக்கும் ஆமேன்
தெய்வம் பாராட்டின மகா பெரிய கிருபைகளுக்காக ராஜா கோடி ஸ்தோத்திரங்களை நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம் ஐயா ஆண்டவர் இன்னும் அதிகமாக எங்களுடைய விசுவாசம் ஆண்டவர் பெருகட்டும் ஆண்டவர உண்மை மாத்திரம் ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்நாள் எல்லாம் உண்மை மாத்திரம் சார்ந்து கொள்ளுகிறதான எல்லா கிருபைகளையும் எங்களுக்கு கர்த்தர் கட்டளையிடும்படியாக அடிவை நான் செபிக்கிறேன் ஐயா புதிதாக தயவாக கிருபையாய் நீர் கூட்டிக் கொடுத்த ஒரு ஆயுதத்துக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயனே ஆண்டவரை கடந்த ஐந்து மாதத்துல எத்தனையோ வாக்கு தத்தங்களை கொடுத்து எங்களை வழிநடத்தினீர் ஐயா அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா தொடர்ந்து இந்த புதிய மாதத்துல உங்களுடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் எப்படி ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் என சொல்லி ஆண்டவரை கற்றுக் கொடுத்தீரே உங்களுடைய வசனத்தை ஆண்டவரை ரெண்டு பேர் மூணாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்தின்படி ஆண்டவரை எங்களோடு கூட இடைபட்டீர ஏனே அதற்காக அடிமை நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவர ஆகையால் பிரியமானவர்களே இவைகள் வர காத்திருக்கிற நீங்கள் கரையற்றவர்களும் பிழை இல்லாதவர்களுமாய் சமாதானத்தோடு அவர் சன்னதியில் காணப்படும்படி ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் என சொல்லி சொன்னீரே ஏனே ஆண்டவர நாங்கள் கரையற்றவர்களாக பிழையற்றவர்களாக சமாதானம் உள்ளவர்களாக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும் என சொல்லி ஆண்டவரை கற்றுக் கொடுத்தீர் ஐயா அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர தொடர்ந்து உடைய வசனத்தின்படி ஆண்டவர நாங்கள் ஜாக்கிரதையா இருந்து உங்களுடைய வருகையில தகப்பனே சபையானது காணப்பட கத்தரையங்களை வணைந்து கொள்ளும்படியாக அடிமை நான் செபிக்கிறேன் நீ கொடுத்த எல்லா நல்ல வார்த்தைக்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த மாதத்தில் எங்களுக்கு முன்பதாக இருக்கிறதான எல்லா சவால்களையும் ராஜா நாங்கள் முறியடிக்க ஆண்டவர் எங்களுக்கு பலனை தார் நீ சொன்ன வார்த்தையின்படி ஆண்டவர எங்களுடைய ஆவி ஆத்துமா சரீரத்துல எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஆண்டவர நாங்கள் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் இருந்து உங்களுடைய வருகைக்கென்று எங்களை ஆயத்தப்படுத்த இந்த திரு ஆலயத்தை நாங்கள் தீட்டுப்படுத்தாதபடிக்கு எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவர நாங்கள் ஜாக்கிரதையா இருப்பதற்கு தெய்வம் எங்களுக்கு உதவி செய்தபடியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கண்களின் இச்சை மாம்சத்தின் இச்சை ஜீவனத்தின் பெருமையிலிருந்து ராஜா எங்களை கத்தர் ஒரு விசை விடுதலையாக்கும்படியாக அடிமை நோக்கி நான் பார்க்கிற ராஜா திருப்பாதங்களை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் தகப்பனை விசேஷமா இந்த வாரத்துல பிறந்த நாளை திருமண நாளை அனுசரிக்கும்படியாக இருக்கிற அன்பான பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரை பொறுப்பிடுப்பீராக அன்பு சகோதரி ஜீவ செல்விக்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் சகோதரன் மெல்வின் மார்க்குக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே சகோதரர் லெனினுக்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சுவாமி ஆண்டவரே தயவாய் கிருபியாக இந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில நீர் ஒரு ஆயுஷ் தினத்தை கூட்டி கொடுத்ததற்காக ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே அனுசரி அனுசரிக்க முடியாக இருக்கிற அன்பான அன்பு சகோதரன் வெங்கடேசனுக்காக சகோதரி கலைவாணிக்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் ஐயா திருமண மந்தத்தில் இணைத்தீர் ஆண்டு பிறகு தகப்பன நல்ல பிள்ளைகளை கொடுத்து நல்ல குடும்ப வாழ்க்கை கொடுத்தீரே சுவாமி அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து உடைய திருப்பாதங்களில் திருமண நாளை ஆண்டு பிறகு பிறந்த நாளை அனுசரி அனுசரிக்கும்படியாக இருக்கிற அன்பு பிள்ளைகளை ஆண்டு பிறகு உங்களுடைய திருப்பாதங்களில் ஒப்பு கொடுத்தவனா இம்மை நோக்கி நான் பார்க்கிறேன் இந்த பிள்ளைகளுக்கு இந்த வருடத்திற்கு தேவையான எல்லா உடல் பலன் சுகம் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்பை கத்தர் கட்டளையிடும்படியாக உங்களுடைய வார்த்தையில வளர்கிற ஒரு ஆண்டாய் ஜபத்துல அதிகமாய் நிலைத்திருக்கிற காத்திருக்கிற ஒரு ஆண்டாய் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துல ஒரு மறுமலர்ச்சியை கொண்டு வருகிற ஒரு ஆண்டாய் இந்த ஆண்டு அன்பு பிள்ளைகளுக்கு தகப்பனை இருக்கும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் சுவாமி எவரே எட்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தின்படி என்னுடைய பிரமாணங்களை அவர்களுடைய மனதிலே வைத்து அவர்களுடைய இருதயங்களில எழுதுவேன் சொல்லி சொன்னீரே சுவாமி அந்த வார்த்தையின்படி அன்பு பிள்ளைகளுடைய இருதயங்களில் ஆண்டவரே நீர் எழுதும்படியாக உங்களுடைய பிரமாணங்களை ஆண்டவரை இந்த பிள்ளைகளுடைய மனதில் நீர் வைக்கும்படியாக இவருடைய இருதயங்களில் எழுதி அதன்படி இந்த பிள்ளைகள் நடக்கிற பிள்ளைகளாக இந்த வருடத்துல மாத்திரம் இல்ல சுவாமி இனி வரக்கூடியதான ஒவ்வொரு வருடங்களிலும் உமக்கென்று சுடர்விட்டு எரிகிற பிரகாசங்களாக அன்பு பிள்ளைகள் காணப்படட்டும் ராஜா இந்த பிள்ளைகளுக்காக நீர் வைத்து வைத்திருக்கிற சகல விதமான ஆசிர்வாதங்களையும் இந்த பிள்ளைகள் இந்த ஆண்டில் சுதந்திரத்து கொள்ளட்டும் உமக்கென்று ஆண்டவரை தொடர்ந்து வாழத்தக்கதான இருக்கிற இடங்களில் சாட்சியாய் வாழ்வதற்கு உதவி செய்யுங்க ராஜா தேவனை துக்கப்படுத்துகிற எந்த காரியமும் ஆண்டவர் இந்த பிள்ளைகள் செயல்படாதபடிக்கு செய்யா செய்யாதபடிக்கு இந்த பிள்ளைகளை கத்தர் பாதுகாத்து ஆண்டவரை முத்திரை போடும்படியாக அடிமை நான் செபிக்கிறேன் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நாமத்தினாலே இந்த பிள்ளைகளை கத்தாவை நான் ஆசிர்வதிக்கிறேன் இந்த ஆசிர்வாதம் தொடர்ந்து இந்த பிள்ளையுடைய வாழ்நாள் எல்லாம் இருக்கும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் சுவாமி தகப்பனை எங்களுடைய ஜபங்களை கேட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் விசேஷமாய் இந்த காலை வேலையில ஆண்டு வர ரசிக்கப்படாத ஜனங்களுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஆண்டு வரே உண்மை அறியாத ஒவ்வொருவருக்காக இந்த காலை வேலையில் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஐயா என்னை நோக்கி கூப்பிடு அறியாத எட்டாவதுமான காரியத்தை செய்வேன் சொன்னீரே சுவாமி இந்த காலை வேலையில உண்மை நோக்கி நாங்கள் கூப்பிடுகிறோம் சுவாமி
ஆண்டவரை விசுவாச பெருமக்களுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தங்களுடைய விசுவாசத்தில் ஆண்டவரை தளர்ந்து போகாதபடிக்கு ஆவிக்குரிய ஜீவித்தில் தொடர்ந்து தங்களை நிலைநிறுத்த ஸ்திரத்தன்மை கத்தாவை நீர் கட்டளையிடும்படியாக நாங்கள் சபிக்கிறோம் ஆண்டவரை கடைசி நாட்கள் இருக்கிறதான விசுவாச பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில் இன்னும் விசுவாசத்தினுடைய உறுதித்தன்மை அதிகமாய் அதிகரிக்கட்டும் சுவாமி உண்மையே சார்ந்து கொள்ளுகிற ஒரு வாழ்க்கையை தகப்பனை கட்டளையிடும்படியாக நான் ஜபிக்கிறேன் ஊழியர்களுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஃபைவ்ஃபோல்டு மினிஸ்ட்ரிக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஒவ்வொரு ஊழியரின் தகப்பனை நீங்கள் பொறுப்பெடுப்பீராக பலப்படுத்தும்படியாக ஆசிர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ராஜா ஊழியத்து நிமித்தம் விடாய்த்து போயிருக்கிறதான எல்லா ஊழியர்களின் தகப்பனை ஒரு விசை ஆண்டவரை பலப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறேன் ஐயா கர்த்தரே அவர்களுடைய பங்கா இருக்கும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ராஜா எல்லா கண்ணீர்களையும் தகப்பனை நீர் துடைத்து போடும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் சுவாமி ராஜா நீர் அப்படி செய்கிறதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிற ஆண்டவர இந்த கோவிட் நைன்டீன் மூலமாய் பாதிக்கப்படுகிறதான உலக நாடுகளுக்காக தேசங்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஐயா தேசங்களை தொடர்ந்து தகப்பனை நீர் பொறுப்பிடிப்பீராக ஆங்காங்கே ஆண்டவரை குறைந்து கொண்டு வருகிற நல்ல சூழ்நிலைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் தேசம் மீண்டுமாய் ஆண்டவர் எழும்பி கட்டப்பட ஆண்டவர்களை தலைவர்களுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் ஞானத்தை கிருபா வரங்களை கத்தர் கொடுக்கும்படியாக ஆண்டவரே முன்னிலையில் இருந்து தகப்பன மருத்துவ பணி செய்கிற மருத்துவர்களுக்காக செவிலியர்களுக்காக சுகாதாரத்துறையில் இருக்கதான ஒவ்வொரு ஜனங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா தெய்வீக பாதுகாப்பை கத்தர கற்றலிடும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் உலகமே தலைகளாய் போய் கொண்டிருக்கிற வேலையில இயற்கை சீற்றங்கள் ஆண்டவரே ஒருபுறம் ஆண்டவரை ஜனங்களை அழித்து கொண்டிருக்கிற வேலையில கண்ணீரோடு கூட இருக்கிற ஜனங்களுக்கு ஆண்டவரே உங்களுடைய இரக்கத்தை உங்களுடைய தயவை உங்களுடைய கிருவையை உங்களுடைய ஒத்தாசையை தகப்பன உங்களுடைய சிங்காசனத்திலிருந்து அனுப்பியர்களும்படியாக இந்த காலை வேலையில உங்களுடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் உங்களுடைய திருப்பாதத்தை நாங்கள் பற்றி கொண்டு நாங்கள் கெஞ்சி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஐயா தெய்வம் உதவி செய்வீராக தெய்வம் உதவி செய்வீராக ஏழை எளிய ஜனங்களுக்காக தேவையோடு கண்ணீரோடு ஆண்டவரை உறவுகளை இழந்து ஆண்டவர் இந்த வியாதியின் மூலமாய் உறவுகளை இழந்து கண்ணீரோடு கூட இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் ஐயா தேவையுள்ள ஜனங்கள் அநேகம் ஐயோ ஒருவேளை சாப்பாடு கிடைக்காதா ஒருவேளை தண்ணி கிடைக்காதா என சொல்லி அநேக ஜனங்கள் ஆண்டவர தேவையோடு கூட இருக்கிறார்களே தகப்பனை இறங்குவீராக பசியோடு பட்டினியோடு கூட இருக்கிற ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் கத்தர் சந்திக்கும்படியாய் ஆண்டவரே தகப்பனை நீர் உதவி கரத்தை நீட்டியிருளும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ராஜா ஏழைகளுக்காக விதவிகளுக்காக திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தெய்வம் தொடர்ந்து ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரை பொறுப்படுத்த ஆசிர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஐயா ஆண்டுவரே எங்களுடைய இடிஎசி மாநாட்டுக்காக மாநாட்டு தலைவருக்காக எங்களுடைய மெத்தடிஸ்ட் பேராயருக்காக ஒவ்வொரு போதகர்களுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஆண்டவரை ஒவ்வொரு விசுவாச பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா ஆங்காங்கே வைத்து பிள்ளைகளை தொடர்ந்து ஆசிர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்களுடைய சிலேத்தா தமிழ் மெத்தடி திருச்சபை விசுவாச மக்களையும் பிடோக் பிரிச்சிங் பாயிண்டுடைய விசுவாச மக்களையும் ஆண்டவருடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுத்தவர்களாக உண்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் தேவாதி தேவன் தொடர்ந்து அருமையான எங்களுடைய பிள்ளைகளை கரம் பிடித்து வழிநடத்து வீராக கண்ணீரெல்லாம் கத்தர் துடைத்து விடும்படியாய் வறுமையெல்லாம் கத்தர் மாற்றி எழும்படியாய் பொருளாதார நெருக்கடியெல்லாம் கத்தர் மாற்றி எழு மாற்றி எழும்படியாய் ஆவிக்குரிய தருத்தரத்தை எல்லாம் கத்தர் மாற்றி எழும்படியாக உண்மை நோக்கி அடிமை நான் கெஞ்சி ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவரேன் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரை விசுவாசத்தில் வல்லவர்களாக மாறட்டும் வேத வசனத்தில் ஆண்டவரை முன்மாதிரியான ஜனங்களாய் மாறட்டும் ஆண்டவரேன் உங்களுடைய வருகைக்கென்று ஆயத்தப்படுகிற ஒரு கூட்டமாய் எங்களுடைய விசுவாச மக்களை தகப்பன் தகுதிப்படுத்தும்படியாய் ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஐயா சத்தம் கேட்டு சித்தம் செய்கிற ஒரு திருச்சபையாக எங்களுடைய திருச்சபையை தகப்பன நீர் மாற்றி எழும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த கடைசி நாட்களில் நடக்கதான எழுப்புதலுக்கு ஆண்டு வர எங்களுடைய திருச்சபை ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு திருச்சபையாக இந்த எழுப்புதலில் நாங்களும் பங்கடையத்தக்கதான எல்லா விதமான வழிவாசல்களை தகப்பன நீர் திறந்து கொடுக்கும்படியாக அடிமை நோக்கி நான் பார்க்கிறேன் ராஜா எங்களுடைய தலைவர்களுக்காக எங்களுடைய வாலிப பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் சுவாமி ஆண்டு வர இன்னுமா வியாதியோடு பலவீனங்களோடு கூட இருக்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் மருத்துவமனையில் இருக்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஐயா அன்று வரை சகோதரி மரியம்மாளுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் சுவாமி இயேசுவின் நாமத்தினால அன்பு சகோதரியை பலப்படுத்தும்படியாக ஆசிர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் இன்னும் ஆக எங்களுடைய திருச்சபையில கர்ப்பிணி பெண்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ராஜா சகோதரி சுகன்யாவுக்காக சகோதரி பிரதிபாவுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஏற்ற வேளையில சுகப்பிரசவத்தை கத்தர கட்டளையிடும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் என இன்னுமாக வேலை வாய்ப்பின்றி வேலைக்காக அலைந்து கொண்டிருக்கிறதான ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஐயா ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டு வரை பெயர் பெற
இயேசுவின் நாமத்தினால கர்த்தர் கொடுக்கிற இந்த உலகம் கொடுக்க முடியாத சமாதானம் வீட்டில் காணப்படட்டும் ஆண்டவர் குடும்ப உறவுகளில் கணவன் மனைவி உறவுகளில் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுடைய உறவுகளில் காணப்படும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் பின்மாறி போனதான விசுவாசிகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரை ருசி பார்த்து ஆண்டவர் என்று இந்த இப்படிப்பட்டதான நாட்களில் ஆண்டவரை 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 விட்டு தூரம் போன அருமையான ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்காக வாலிபர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஐயா மீண்டுமாக தொடுவீராக விசுவாசத்தில் ஆண்டவரை தொடர்ந்து நிலைத்திருக்கிறதான வழிவாசல்கள் அந்த பிள்ளைகளுக்கு தகப்பனை கொடுத்து இன்னுமாய் திருச்சபையில் கிட்டி சேர்க்கும்படியாக அடிமை நோக்கி நான் பார்க்கிற ராஜா இந்த காலை வேலையில எங்களுடைய எல்லா ஜபங்களையும் சுவாமி நீர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீரே அதற்காய் ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய நாம மாத்திரம் எல்லாவற்றிலும் மயிமப்படுவதாக இந்த நாளில் எங்களுக்கு தேவையான ஆவிக்குரிய மன்னாவினாலே எங்களை கத்தாவை நிரப்பியர்களும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் சபை எப்பொழுது திறக்கும் என சொல்லி அங்களாய் போடு கூட நாங்கள் இருக்கிறோம் ஐயா ஏற்ற வேலையில் நீங்கள் சபையை திறக்க போகிறீர் அதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ராஜா அந்த நாளுக்காக நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் ஆண்டவரை வழிபாசுகளை சீக்கிரம் திறப்பீராக எங்களுடைய சிங்க தேசத்தை அரசாங்கத்தை நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் அவர்கள் எடுக்கிற எல்லா முயற்சிகளிலும் உங்களுடைய அன்பு கரத்தை நீர் வைத்து ஆண்டவரை ஆசிர்வதிப்பீராக மீத முள்ள ஆராதனை முழுவதும் தேவ ஆவியானவர் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை வழிநடத்தும்படியாக அடிமை நோக்கி நான் பார்க்கிறேன் ஜபங்களை கேட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் சகல துதி கன மயம் எல்லாம் நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் ஏசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் யாவரும் சேர்ந்து பரமண்டல ஜபத்தை சொல்லலாம் பரமண்டலங்கள் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உங்களுடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக உங்களுடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுவது போல இந்த பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக அன்றென்றுள்ள ஆகாரத்தை எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே ஆமேன் தொடர்ந்து சபையார் நின்ற வண்ணமாக காணிக்கை பாடலை நாம் பாடலாம் உங்களது காணிக்கைகளை தயவு செய்து ஆயத்தம் செய்து கொள்ளுங்கள் பேனவ் மூலமாக நீங்கள் உங்களுடைய காணிக்கைகளையும் தசம பாகங்களையும் செலுத்தலாம் இப்பொழுது காணிக்கைக்காக நாம் ஜபிக்கலாம் இரக்கமுள்ள எங்களுடைய அன்பின் பரலோக பிதாவே நீர் தயவாய் கிருபையாக நீர் புதிதாய் கொடுத்த இந்த நல்ல புதிய மாதத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த மாதத்திலே முதலாவது வாரத்தில் எங்களுடைய காணிக்கைகளையும் எங்களுடைய தசம பாகங்களையும் உங்களுடைய திருப்பாதங்களில் நாங்கள் அர்ப்பணித்தவர்களாய் உண்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஐயனே எங்களுடைய காணிக்கைகளை கத்தர் அங்கீகரிப்பீராக எங்களை கத்தர் அங்கீகரிக்கும்படியாக இந்த காணிக்கைகளை கத்தாவி நீர் பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஐயா இந்த காணிக்கை மூலமானது மூலமாக திருச்சபை கட்டப்பட ஊழியங்கள் தொடர்ந்து வளர அநேக ஏழை எளிய ஜனங்கள் ஆண்டவரை ஆசிர்வதிக்கப்பட இந்த காணிக்கை தகப்ப ஆண்டவரை நீர் அங்கீகரித்து ஆசிர்வதிக்கும்படியாக அடிமை நோக்கி நான் பார்க்கிறேன் கொடுக்கிற கரங்களை தகப்படி நீர் ஆசிர்வதிப்பீராக இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் ஆண்டவருடைய ஆசிர்வாதத்தினுடைய பல கணிகளை திறந்து தகப்பன ஆசிர்வதிக்கும்படியாக அடிமை நான் ஜபிக்கிறேன் ஐயா எங்களுடைய ஜபங்களை கேட்டதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஏசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன்
வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி ஒன்று கொருந்தியர் அதிகாரம் பனிரெண்டு வசனம் ஒன்பது மற்றும் எபிரேயர் அதிகாரம் பதினொன்று வசனங்கள் ஒன்று முதல் ஆறு முடிய ஒன்று கொருந்தியர் பனிரெண்டு ஒன்பது வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலே விசுவாசமும் வேறொருவனுக்கு அந்த ஆவியினாலே குணமாக்கும் வரங்களும் எபிரேயர் அதிகாரம் பதினொன்று வசனங்கள் ஒன்று முதல் ஆறு முடிய விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமுமாயிருக்கிறது அதனாலே முன்னோர்கள் நர்சாட்சி பெற்றார்கள் விசுவாசத்தினாலே நாம் உலகங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையினால் உண்டாக்கப்பட்டதென்றும் இவ்விதமாய் காணப்படுகிறவைகள் தோன்றப்படுகிறவைகளால் உண்டாகவில்லை என்றும் அறிந்திருக்கிறோம் விசுவாசத்தினாலே ஆபேல் காயினுடைய பலியிலும் மேன்மையான பலியை தேவனுக்கு செலுத்தினான் அதனாலே அவன் நீதிமான் என்று சாட்சி பெற்றான் அவனுடைய காணிக்கைகளை குறித்து தேவனே சாட்சி கொடுத்தார் அவன் மறித்தும் இன்னும் பேசுகிறான் விசுவாசத்தினாலே ஏ நோக்கு மரணத்தை காணாதபடிக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான் தேவன் அவனை எடுத்துக்கொண்டபடியினாலே அவன் காணப்படாமற் போனான் அவன் தேவனுக்கு பிரியமானவன் என்று அவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்னமே சாட்சி பெற்றான் விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம் ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும் இது கர்த்தருடைய வார்த்தை கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரும் ரச்சகரமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினால இந்த காலை வேளையில இந்த ஆராதனையில கலந்து கொண்டு இருக்கும்படியாய் வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் வாசிக்க கேட்ட வேத பகுதிக்கு நேராக உங்களுடைய வேத புத்தகத்தை திறந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கர்த்தர் தாமே அவருடைய பரிசுத்த வார்த்தை மூலமாக நம்மோடு இடைபடுவாராக ஜபம் செய்வோம் மகா இறக்கமும் கிருவி நிறைந்த எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே உங்களுடைய அன்பிற்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திருக்கிறோம் ஐயனே இந்த காலை வேளையிலும் தகப்பன விசுவாச வரத்தை குறித்து ஆண்டவர் நாங்கள் சிந்திக்கும்படியாக உங்களுடைய திரு சன்னிதானத்தில் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ஐயனே எங்களோடு கூட கர்த்தரை இடைபடும்படியாக வேதத்தில் இருக்கிறதான ஆண்டவரே மறைவான மன்னாவை எங்களுக்கு கர்த்தர் பிட்டு கொடுக்கும்படியாக அடிமை நோக்கி நான் பார்க்கிறேன் உங்களுடைய திரு பாதங்களில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஐயா கத்தாவே வார்த்தை உம்முடையது பேசுகிற உங்களுடைய வார்த்தையும் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறதான அன்பின் பிள்ளைகளுடைய இறுதியத்தின் தியானமும் உமது சமூகத்தில் பிரதியாயிருப்பதாக ஆமேன் பிளீஸ் பி சிட்டேட் வாசிக்க கேட்ட ஒன்று கொருந்தியர் பனிரெண்டாவது அதிகாரத்துக்கு நேராய் உங்களுடைய வேத புத்தகத்தை திறந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அது மாத்திரமல்ல எபிரைய நிருபம் பதினோராவது அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் ஆறு முடிய நாம் வாசிக்க கேட்டோம் தொடர்ந்து நாம் விசுவாச வரத்தை இந்த நாளில நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே ஆவியின் வரங்களை சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறதான அந்த சீரீஸ்ல இந்த நாளில நமக்கு கொடுக்கப்பட்டதான அல்மனாக் ரீடிங் படி விசுவாச வரத்தை பற்றி நாம் இந்த நாளில நாம் சிந்திக்கலாம் பாஸ்டர் ரே கிராஃபோர்டு என்கிறதான ஒரு போதகர் தன்னுடைய சபையை கட்டுவதற்காக எட்டு ஏக்கர் நிலம் வாங்கியிருந்தார் அதில் புதிய ஆலயத்தை கட்டினார் ஆலயத்தினுடைய பின்புறத்தில் மலை மற்றும் காடுகள் இருந்தன சரியான கார் பார்க்கிங் கட்டும் வரை அந்த சபைக்கு பர்மிட் வழங்கப்படாது என சொல்லி அந்த தேசத்தினுடைய அரசாங்கம் சொல்லிவிட்டது என சொல்லி நான் ஒரு புத்தகத்தில் நான் வாசித்தேன் கார் பார்ப்பு அமைப்பதற்கு சபைக்கு பின்புறம் இருக்கிறதான அந்த மலையை சரிபடுத்த வேண்டும் அதற்கு போதுமான பண வசதி அந்த சபையிலே இல்லை இருந்த பணத்தை எல்லாம் போட்டு அந்த இடத்தை வாங்கினார்கள் சபையும் கட்டி முடித்தாயிற்று ஆனால் பர்மிட் இருந்தால் தான் என்ன செய்ய முடியும் சபையை தொடர்ந்து நடத்த முடியும் என்கிற ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளாக அந்த போதகரும் அந்த திருச்சபை விசுவாசிகளும் வந்தார்கள் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் ஒரு நாள் அந்த போதகர் தம்முடைய அந்த சபையாரை அழைத்து மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் பதினேழாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தின்படி கடுகு விதை அளவு விசுவாசம் உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் இந்த மலையை பார்த்து இவ்விடம் விட்டு அப்புறம் போ என்று சொல்ல அது அப்புறம் போம் என்று வசனத்தை சொல்லி ஜபித்தாராம் ஜபம் முடிந்தது வீட்டிற்கு சென்று விட்டார்கள் அடுத்த நாள் போதகருக்கு ஒரு தொலைபேசி வந்தது அந்த தொலைபேசி என்னவென்றால் ஒரு தொலைபேசியுடைய நிறுவனம் அவர்கள் புதிதாய் வாங்கிய சதுப்பு நிலமான ஒரு பள்ளத்தாக்கான ஒரு இடத்திற்கு நல்ல ஹியூஜ் லேண்டு 
அந்த லேண்டு வந்து சரியாக கட்ட வேண்டும் அதற்கு அந்த நிலத்தை சரிபடுத்த வேண்டும் அதற்காக நிரப்புதல் தேவைப்படுகிறது அந்த நிரப்புதலிலே மணல் களிமண் பாறை தேவை எனவே உங்கள் சபையின் பின்புறம் உள்ள அந்த குறு மலையை அந்த சின்ன மலையை நாங்கள் எடுத்து கொள்கிறோம் என சொல்லி ஒரு மாதத்திற்குள்ளாக அந்த தொலைபேசி நிறுவனமானது அந்த மலையை வெட்டி எடுத்து விட்டார்கள் எடுத்து அகற்றிவிட்ட பிறகு அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் அந்த இடத்துல நல்ல ஒரு கார் பார்க்கும் அந்த திருச்சபைக்கு கட்டி கொடுத்து விட்டார்கள் அது மாத்திரமல்ல அந்த திருச்சபைக்கு ஐயாயிரத்தி நானூறு டாலர் என்ன செய்தார்கள் காணிக்கையாக அந்த திருச்சபைக்கு கொடுத்தார்கள் என சொல்லி நான் வாசித்தேன் பிரிய மாணவர்களே பாருங்க இதுதான் விசுவாச வரத்தினுடைய பலன் என சொல்லி நாம் பார்க்க முடிகிறது விசுவாசத்தை வாயினால் மாத்திரமல்ல அறிக்கை செய்யவில்லை அந்த போதகரும் திரு திருச்சபை ஜனங்களும் அதை செயல்படுத்தும் பொழுது நிச்சயமாக பலன் உண்டு என்கிறதை ஒரு ஆதாரபூர்வமான கடவுள் அருமையான அந்த சபையாருக்கும் அந்த போதகருக்கும் அருமையான ஒரு காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்தார் வாய்க்கை செய்தார் என்ற ஒரு சாட்சி இந்த நாளில் வாழ்கிற உங்களுக்கும் எனக்கும் அது மிகவும் உற்சாகம் உள்ளதாக இருக்கிறது பிரியமானவர்களை ரச்சிக்கப்படுவதற்கு பொதுவாக நாம் அனைவருக்கும் விசுவாசம் கட்டாயம் தேவை கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை தொடர்ந்து நீங்களும் நானும் வாழ்வதற்கு விசுவாசம் தேவை விசுவாசம் இல்லாமல் ஆண்டவர் மீது நம்பிக்கை வைக்காமல் தொடர்ந்து விசுவாசத்தில் நீங்களும் நானும் நடக்காமல் என்ன செய்ய முடியாது இந்த கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையை வாழ முடியாது என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் இது பொதுவான விசுவாசம் ஆனால் பரிசுத்த பவுல் இங்கே சொல்வது விசுவாச வரம் பொதுவான விசுவாசம் வேறு விசுவாச வரம் வேறு என்பதை ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விசுவாச வரம் என்பது கடவுள் செய்ய விரும்பும் ஒன்றை காண ஆவியால் கொடுக்கப்பட்ட திறமையாகும் நல்லா மீண்டுமாய் சொல்லுகிறேன் கவனியுங்கள் விசுவாச வரம் என்பது கடவுள் செய்ய விரும்பும் ஒன்றை காண ஆவியால் கொடுக்கப்பட்ட திறமையாகும் மேலும் தீர்க்க முடியாத தடைகளை பொருட்படுத்தாமல் கடவுள் அதை செய்வார் என்ற உறுதியற்ற நம்பிக்கை எப்படி அந்த போதகர் அந்த மலையை பெயர்ப்பது என்பது சாதாரண காரியம் அல்ல அவர் வேத வசனத்தை சொல்லி அறிக்கை செய்து அவரும் சபையாரும் ஜெபித்த பொழுது உறுதியாக விசுவாச வரத்தை தங்களுடைய வாழ்க்கையில அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் கடைபிடித்த பொழுது ஆண்டவர் அந்த இடத்துல கிரியை செய்தார் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் அதைத்தான் இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம் தீர்க்க முடியாத தடைகளை பொருட்படுத்தாமல் கடவுள் அதை நிச்சயம் செய்வார் என்ற உறுதியற்ற நம்பிக்கை உறுதியான நம்பிக்கை என சொல்லி நாம் பார்க்க முடிகிறது பெரிய மாணவர்களை அப்போ சிலர் ஆறாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தின்படி பக்தன் தேவான் விசுவாசத்தினாலும் வல்லமையினாலும் நிறைந்தவனாய் ஜனங்களுக்குள்ளே பெரிய அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்தான் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் என்ன என்ன இங்கு எழுதப்பட்டிருக்குது மிக அழகாக ஸ்தேவான் முதலாவது என்ன செய்தான் விசுவாசத்தினாலே அவன் விசுவாசத்தினாலே நிறைந்திருந்த பொழுதுதான் அடுத்த காரியம் நடக்கிறது என்ன வல்லமை விசுவாசமின்றி வல்லமை வராது விசுவாசமின்றி ஜனங்களுக்குள்ளே பெரிய அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்ய முடியாது என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் மற்ற வரங்கள் செயல்படுவதற்கு இந்த விசுவாச வரம் கட்டாயம் தேவை இந்த விசுவாச வரம் இல்லாதபடிக்கு மற்ற வரங்களை என்ன செய்யாது செயல்படாது என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் பிரிய மாணவர்களை விசுவாச வரத்தினாலே பக்தன் ஸ்தேவான் நிரப்பப்பட்டு இருந்தான் இந்த விசுவாச வரத்தை நான் இரண்டு காரியங்களாக நான் உங்கள் மத்தியில சொல்லி இந்த காலை வேலையில கர்த்தருடைய வார்த்தை நான் முடிக்கிறேன் முதலாவதாக த்ரீ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபைத் ஆர் யூஸ் இன் த பைபிள் மூன்று விதமான விசுவாசத்தை பற்றி வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் முதலாவதாக நேச்சுரல் ஃபைத் இயற்கையான ஒரு விசுவாசம் அல்லது பொதுவான விசுவாசம் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் பொதுவான விசுவாசம் எல்லா ஜனங்களும் நம்பக்கூடியது எல்லாரும் இந்த உலகத்தில் இருக்க ரச்சிக்கப்பட்டவன் ரச்சிக்கப்படாதவன் ஆண்டவரை நம்பாத ஜனங்களும் என்ன செய்கிறார்கள் பொதுவாக பொதுவான விசுவாசத்தை வைக்கிறார்கள் கடவுள் இருக்கிறார் கடவுள் இல்லை மற்றும் மற்ற காரியங்கள் மீது என்ன செய்கிறார்கள் நம்பிக்கை வைக்கிறதை நாம் பார்க்கலாம் கடவுள் இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கையும் அநேகர் என்ன செய்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட பொதுவான விசுவாசத்தில் வைக்கிறார்கள் என சொல்லி நாம் பார்க்க முடிகிறது இதைத்தான் பக்தன் யாக்கோபு இரண்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் யாக்கோபு இரண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தின்படி பிசாசுகளும் விசுவாசித்து நடங்கு நடுங்குகின்றன 
கத்தர் ஒருவர் இருக்கிறார் என்று பிசாசுகளும் என்ன செய்கிறதான் விசுவாசித்து நடுங்குகின்றன என சொல்லி பக்தன் யாக்கோப் எழுதுகிறார் பிரியமானவர்களே அப்ப இது வந்து எப்படிப்பட்டதான விசுவாசம் பொதுவான விசுவாசம் அப்ப பிசாசும் கத்தராகிய தேவன் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்பி என்ன செய்கிறதா நடுங்குகிறது உலக ஜனங்களும் என்ன செய்கிறார்கள் கடவுள் ஒருவர் இருக்கிறார் என சொல்லி நம்புகிறார்கள் இது ஒரு பொதுவான விசுவாசமாக காணப்படுகிறது இரண்டாவதாக சேவிங் ஃபெய்த் ரச்சிப்பின் விசுவாசம் இது நம்முடைய ரச்சிப்பிற்காக கிறிஸ்துவை நம்பி நம்ம அர்ப்பணிப்பது அப்பா இயேசுதான் எனக்காக மறித்தார் இயேசுதான் எனக்காக உயிர்த்தார் இயேசு மீண்டும் எனக்காக வரப்போகிறார் என்ற நம்பிக்கை அந்த சுவிசேஷத்தின் மீது நீங்களும் நானும் வைக்க வைக்கக்கூடியதான அந்த நம்பிக்கை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே இந்த உலகத்தில் நம்மை ரச்சிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை இது விசுவாசத்தின் இது ரச்சிப்பின் விசுவாசம் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் பிரியமானவர்களை கடவுளின் வார்த்தை என்னை மாற்றும் என்றதான நம்பிக்கை கடவுளுடைய வார்த்தை இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக ரச்சிப்பு இருக்கிறது என சொல்லப்பட்ட கடவுளுடைய அந்த சுவிசேஷத்தை நீங்களும் நானும் நம்பும் பொழுது ஆண்டவர் நம்மை ரச்சிக்கிறாரே இதுதான் ரச்சிப்பின் விசுவாசம் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் தேர்ட் ஃபைவ் தட் லேஸ் ஹோல்ட் ஆஃப் காட்ஸ் ப்ராமிஸ் கடவுளுடைய வார்த்தை மீது நாம் நம்பிக்கை வைக்கிறோம் மூன்றாவது விசுவாசம் என்பது கடவுளுடைய வாக்குறுதியை நம்பி செயல்படுகிறது என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் கடவுளின் வாக்குறுதியை நம்பி செயல்படும் விசுவாசம் இதைத்தான் ஆவியின் வரம் என சொல்லுவார்கள் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் பிரியமானவர்களே அப்படியானால் ரச்சிப்பின் விசுவாசத்தை தேவன் கொடுக்க கொடுக்கவில்லையா என நாம் யோசிக்க கூடாது அப்ப ரச்சிப்பின் விசுவாசத்தையும் ஆண்டவர் தானே கொடுக்கிறார் ரச்சகர் உனக்கு உனக்காக மறித்தார் என்கிறதே அந்த விசுவாசத்தை கொடுக்கிறது யாருங்க கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து அப்ப அந்த இயேசு கிறிஸ்து ரச்சிப்பின் விசுவா விசுவாசத்தை கொடுக்கவில்லையா என சொல்லி நீங்களும் நானும் யோசிக்க கூடாது கட்டாயம் அந்த ரச்சிப்பின் விசுவாசத்தை அவரே கொடுக்கிறார் அடுத்தபடிதான் விசுவாச வரம் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் அது பொதுவான விசுவாசம் எது ரச்சிப்பு என்பது பொதுவான விசுவாசமாய் இருக்கிறது ஆனால் இது வாக்குறுதி நம்பி செயல்படுவது இது ஒரு வரமாக காணப்படுகிறது பொதுவாக அநேக விசுவாச பிள்ளைகள் இந்த வரத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள் விசுவாச வரத்தை ஆண்டவருடைய வாக்குறுதியை நம்பி ஜபிக்கிறது ஆண்டவருடைய வாக்குறுதியை சொல்லி ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த காரியத்துக்காக தேவருடைய சமூகத்தில் காத்திருந்து ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் மகிமை நிறைந்தவர்களாக காண செயல்படுகிறதுக்கலாம் பாருங்க விசுவாச வரத்துல கடவுளுடைய வாக்குறுதிகளை பிடிப்பதன் அர்த்தம் என்ன என்பதை நீங்களும் நானும் கவனிக்க வேண்டும் ஐயா விசுவாச வரம் என்பது கடவுளுடைய வாக்குறுதிகளை பற்றி கொள்வது அதன்படி செயல்படுவது என சொல்லி நாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது என்ன அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்கிறதை நீங்களும் நானும் வேதத்தில் இருக்கிறதான உதாரணங்களோடு நாம் படிக்கும் பொழுது அதனுடைய காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள முடியும் பிரியமானவர்களே விசுவாச வரம் என்பது சாத்தியமற்றதை சாத்தியமாக்குவது நல்லா கவனிங்க விசுவாச வரம் என்பது சாத்தியமற்றதை சாத்தியமாக்குவது தான் விசுவாச வரம் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் ஆங்கிலத்தில் சொல்வோம் என்றால் மேக்கிங் த இம்பாசிபிள் பாசிபிள் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் சுவிசேஷ பகுதியில் நீங்களும் நானும் வாசிக்கும் பொழுது பிறவி குருடன் இயேசுவானவரிடத்தில் பார்வை தரும்படி கேட்கிறான் பிறவி குருடன் இயேசுவானவரிடத்தில் என்ன சொல்லி கேட்கிறான் பார்வை தரும்படி உலக உலக ஜனங்கள் மத்தியில் இது என்னதுங்க இம்பாசிபிளான திங்ஸ் கட்டா இது முடியுமா மருத்துவரால் கைவிடப்பட்ட காரை பிறவிலிருந்து அவன் குருடன் பிறக்கும் பொழுதே குருடனாய் பிறக்கிறான் அவன் எப்படி பார்வை அடைய முடியும் இது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியம் அல்லவா ஆனால் அந்த குருடன் என்ன செய்கிறான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நம்பினபடினால விசுவாசித்து அவன் என்ன செய்கிறான் ஆண்டவரே எனக்கு பார்வை தாரும் சாத்தியம் உலக மனிதனுடைய கண் பார்வையில இது சாத்தியமற்ற காரியம் ஆனால் சாத்தியமற்றதை அவன் விசுவாசத்தோடு கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் சாத்தியமானதாக மாற்றுகிறார் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் பிரியமானவர்கள இது ஒரு அசாதாரணமான விசுவாசம் என சொல்லி நாம் பார்க்க முடிகிறது ஒன்று ராஜாக்கள் பதினெட்டாவது அதிகாரம் வசனங்கள் முப்பத்தி ஆறு முதல் முப்பத்தி ஒன்பது முடிய உள்ளதான வசனங்களை வாசிப்போம் என்றால் தீர்க்க தரிசி எளியா பாகாளின் தீர்க்க தரிசிகளுக்கு முன்பாக விசுவாசத்தோடு கூட ஜபித்த பொழுது தேவ அக்கினி எளியாவினுடைய பலியை பட்சித்தது 
என சொல்லி நாம் பார்க்க முடிகிறது இங்கு விசுவாச வரம் செயல்பட்ட போது கர்த்தரே தெய்வம் என சொல்லி நிறுவனமாகினது என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் பாருங்க அந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு நன்கு தெரியும் அந்த பழைய ஏற்பாட்டு காலங்களில் நடந்த அந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி நீங்கள் அடிக்கடி படுத்திருப்பீர்கள் அடிக்கடி நீங்கள் என்ன செய்திருக்க முடியும் அதில் நீங்கள் பிரசங்கத்தை கூட நீங்கள் கேட்டிருக்க முடியும் அவன் என்ன செய்கிறான் விசுவாச வரத்தை பெற்றவனாக விசுவாசத்தை அவன் என்ன செய்கிறான் செயல்படுத்துகிறான் ஒரு அசாதாரணமான ஒரு விசுவாசம் பலியின் மீது என்ன செய்யப்படுகிறது தண்ணீர் ஊற்றப்படுகிறது பலியை சுற்றிலுமாய் தண்ணீர் ஊற்றப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட காலி காரியங்கள் எல்லாம் உலக மனிதருடைய பார்வையில தண்ணீர் இருக்கிறது எப்படி அக்னி வந்து பட்சிக்கும் இது ஒரு முடியாத காரியம் ஆனால் பக்தன் எளியா விசுவாசத்தோடு கூட ஜபித்த பொழுது அந்த இடத்துல என்ன செய்தது அற்புதங்கள் நடந்தது அடையாளங்கள் நடந்தது அந்த அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் நடப்பதற்கு முதலாவது செயல்பட்ட வரம் எது விசுவாச வரம் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் பிரியமானவர்களை நீங்களும் நானும் நன்கு அறிந்த வரலாற்றில் புகழ்பெற்ற ஜார்ஜ் முல்லரை பற்றி நன்கு அறிந்திருக்கிறோம் விசுவாசத்தை கிறிஸ்துவ உலகம் நன்கு அறிந்தது ஜார்ஜ் முல்லருடைய விசுவாசத்தை கிறிஸ்துவ உலகம் நன்கு அறிந்திருக்கிறது இன்ற நா இந்த நாளிலும் கூட நம்ம என்ன செய்கிறோம் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக வாழ்ந்த அருமையான அந்த ஊழியக்காருடைய வாழ்க்கை சரித்திரம் ஒரு விசுவாச புருஷன் என்கிறதை இந்த கிறிஸ்துவ உலகம் மறந்து விடவில்லை பிரியமானவர்களை அதை நம்ம இன்றைக்கும் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அவருடைய அவருடைய புத்தகத்தில் நான் வாசித்த பொழுது அறுபது வருட ஊழியத்தில் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு ஆதரவு அளித்து பராமரித்தார் என சொல்லி வரலாற்று குறிப்புகள் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறது பிரியமானவர்களே அடுத்த வேலை உணவு கிடையாது அதற்கான பணமும் கிடையாது தன்னிடத்துல அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளிலும் என்ன செய்தார் விசுவாசத்தோடு கூட என்ன செய்வாராம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லி ஜபிப்பாராம் கடைசி நேரத்துல அந்த பிள்ளைகளுக்கு எங்கிருந்தோ உணவு வரும் எங்கிருந்தோ பால் வரும் எங்கிருந்தோ பிரெட் வரும் என சொல்லி நம்ம அவருடைய சரித்திரத்தில் படுத்திருக்கிறோம் ஆண்டவர் அவருடைய விசுவாசத்தை கனப்படுத்தினார் விசுவாசித்து அவர் என்ன செய்தார் வரலாற்று குறிப்புகள் சொல்லுகிறது அவர் மிகவும் சொற்பமான ஒன்றாளரை வைத்து என்ன செய்தாராம் அந்த ஆர்பனேஜ் ஆரம்பித்தார் என சொல்லி வரலாற்று குறிப்புகள்ல நாம் பார்க்க முடிகிறது பிரியமானவர்கள அந்த ஆதரவற்ற அவருடைய குறிப்புகள் இப்படியாக சொல்லுகிறது அந்த ஆதரவற்ற குழந்தைகள் ஒரு நாளும் சாப்பிடாமல் இருந்ததில்லை ஒரு நாளும் என்ன செய்ய சாப்பிடாமல் படுக்கைக்கு போனதில்லை என சொல்லி நான் வாசித்தேன் எவ்வளவு ஒரு அற்புதமான காரியம் ஆண்டவர் மீது அளவற்ற விசுவாசம் சாப்பாடு இல்லாத பொழுது உணவு இல்லை ஆனாலும் என்ன செய்வாரா அந்த பிள்ளைகளை அந்த டேபிள்ல அமர செய்து ஆண்டவருக்கு நன்றி பாடலை பாடுவார்களாம் அப்படி பாடி கொண்டு இருக்கும் பொழுதே ஒரு மனிதன் வந்து என்ன செய்வான் பிரெட்டை கொடுப்பான இன்னொரு மனிதன் வந்து பாலை கொடுப்பான எங்களுடைய பால் கெட்டு போகிற மாதிரி இருக்கிறது சீக்கிரமாக இந்த பிள்ளைகளுக்கு கொடுங்கள் என்று சொல்லி இப்படிப்பட்ட அநேக அற்புதங்களை அவருடைய அந்த விசுவாச பாதையில நாம் படித்திருக்கிறோம் வரலாறு நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது பிரியமானவர்கள இதுதான் இம்பாசிபிளான திங்க ஆண்டவர் பாசிபிளாக மாற்றுகிற தெய்வம் என்கிறதை அருமையான ஜார்ஜ் முல்லர் அவருடைய வாழ்க்கையில் குறிப்புகள் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது பிரியமானவர்களே பிலீவிங் தட் காட் வான்ஸ் இட் என நம்ப வேண்டும் விசுவாசம் என்பது குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றை செய்ய கடவுள் விரும்புகிறார் என்பதில் உறுதியான நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் விசுவாச வரம் எப்படி பாருங்க விசுவாச வரம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதான காரியத்தை திருச்சபையிலோ நம்முடைய வாழ்க்கையிலோ சமுதாயத்திலோ ஆண்டவர் இதை செய்ய விரும்புகிறார் என்பதிலே உறுதியான நம்பிக்கை நமக்கு இருக்க வேண்டும் இதை ஆண்டவர் சொன்னார் இது கட்டாயம் ஆண்டவர் செய்வார் என்கிற ஆண்டவருடைய வாக்குறுதியை நம்பி உறுதியாக இருக்கும் பொழுது அந்த விசுவாச வரம் நம்முடைய வாழ்க்கையில திருச்சபையில கிரிய செய்யும் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் ஜார்ஜ் முல்லர் எப்பொழுதுமே ஒரு திட்டத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பதாக இதை கர்த்தர் விரும்புகிறாரா என அறிந்த பிறகு கர்த்தரின் வாக்குறுதிகளை பிடித்து ஜபிப்பாராம் இதை கர்த்தர் விரும்பவில்லை என சொன்னால் கட்டாயம் அந்த காரியத்தை என்ன செய்ய மாட்டாராம் ஆண்டவரிடத்தில் கேட்க மாட்டார் தம்முடைய மனித மூளையினாலே மனித இன்டலக்சுவலான வரக்கூடியதான காரியங்களை ஆண்டவரிடத்தில் ஒருபோதும் கேட்க மாட்டாராம் திட்டங்களை போடும் பொழுது ஆண்டவரே இந்த திட்டம் உமக்கு பிரியமானதா இந்த திட்டத்தை நீர் விரும்புகிறீரா என சொல்லி ஆண்டவரிடத்துல கேட்டு ஆண்டவர் சரி என சொன்ன பிறகுதான் ஆண்டவருடைய வாக்குறுதிகளை சொல்லி ஜபிக்க ஆரம்பிப்பாராம் பிரியமானவரிடம் அப்ப கடவுள் விரும்பாததை நான் கேட்க மாட்டேன் கடவுள் விரும்பாத நான் செய்ய மாட்டேன் இதுதான் விசுவாசத்தினுடைய காரியம் இதுதான் விசுவாச வரம் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் விசுவாச வரம் என்பது நம்மளுடைய சிந்தனையிலே நம்முடைய இச்சைகளை கேட்பது விசுவாச வரம் அல்ல கடவுளுடைய சித்தப்படி கடவுள் இதை விரும்புகிறாரா என சொல்லி அறிந்து அதன்படி வாக்குறுதிகளை சொல்லி ஜபிக்கும் பொழுது அந்த விசுவாச வரம் நம்முடைய வாழ்க்கையில கிரிய செய்யும் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் பிரியமானவர்களை 
இந்த வரத்தினாலே மற்றவர்கள் கிறிஸ்துவனுடைய அண்டையிலே நடத்தப்படுவார்கள் பாருங்க இந்த விசுவாச வரம் அநேக ஜனங்களே ரட்சிப்பினுடைய பாதையில வழி நடத்தும் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு ஜார்ஜ் முல்லர் வாழ்ந்த அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக வாழ்ந்தார் அவருடைய வரலாற்று குறிப்புகளை அவருடைய வாழ்க்கையை அவருடைய விசுவாசத்தை பற்றி இந்த நாளில நீங்கள் நானும் படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் காரணம் அவருடைய அந்த விசுவாசம் நம்மை பாதிக்கிறது அந்த விசுவாச வரம் அவருடைய வாழ்க்கையில கிரியை செய்த பொழுது இந்த நாளில டுவெண்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரியில வாழ் வாழ்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையில அந்த காரியங்கள் நமக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது அப்ப அந்த விசுவாச வரத்தின் மூலமாக அவர் ரச்சிக்கப்பட்டார் அவருடைய அந்த அனாத குழந்தைகள் மூலம் அநேகர் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டார்கள் அந்த காரியத்தை நீங்களும் நானும் படிக்கும் பொழுது நம்முடைய ரச்சிப்பின் விசுவாசம் இன்னும் அதிகமாக உறுதிப்படுகிறது இந்த விசுவாசத்தை விசுவாச வரத்தை பற்றி இன்னும் அதிகமாக நீங்களும் நானும் நம்பிக்கை உடையவர்களாக இருக்கிறோம் புரிய மாணவர்களே அப்ப இந்த விசுவாச வரத்தினாலே மற்றவர்கள் கிறிஸ்துனுடைய அண்டையில நடத்தப்படுவார்கள் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் உதாரணமாக பல ஏற்பாட்டு காலங்களில நாம் வாசித்தோம் என்றால் பக்தன் தானியல் திற்கு தரிசன புத்தகத்தை நன்கு அறிந்திருக்கிறோம் தானியல் திற்கு தரிசன புத்தகம் மூன்றாவது அதிகாரத்துடைய சம்பவங்களை நன்கு நீங்களும் நானும் அறிந்திருக்கிறோம் அநேக பிரசங்களை இந்த பகுதிகளிலிருந்து நீங்களும் நானும் கேட்டிருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே மூன்று விசுவாச புரசர்களான சாத்ராக் மேஷாக் ஆபத் என்ன செய்கிறார்கள் ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சரிடம் மூன்றாவது அதிகாரம் வசனம் பதினேழு பதினெட்டின்படி நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராயிருக்கிறார் பாருங்க மிக அழகா சொல்றாங்க நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராயிருக்கிறார் எதற்கு தப்புவிக்க வல்லவராயிருக்கிறார் அக்னி சூளைக்கும் உம்முடைய கையைக்கும் விடுவிப்பார் அதை தொடர்ந்து பதினெட்டாவது வசனத்துல சொல்றாங்க விடுவிக்காமல் போனாலும் பொற் சிலையை நாங்கள் பணிந்து கொள்வதில்லை என்கிற ஆணித்தரமான விசுவாசம் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் அந்த விசுவாச வார்த்தையை அறிக்கை இடுகிறார்கள் என் ஆண்டவர் கட்டாயம் எங்களை விடுதலையாக்குவார் அதுல சந்தேகமே இல்லை இந்த அக்னிக்கும் ராஜாவே உங்களுடைய கைக்கு கர்த்தர் கட்டாயம் விடுதலையாக்குவார் அதுல எங்களுக்கு சந்தேகம் இல்லை நாங்கள் நம்புகிறோம் விசுவாசிக்கிறோம் ஆனால் அப்படி கடவுள் ஒருவேளை செய்யாம போனாலோ நாங்க என்ன செய்ய மாட்டோம் நாங்க செத்தாலும் பரவாயில்ல நான் உன்னுடைய கட்டளைக்கு நான் கீழ்படிய மாட்டேன் என்று சொல்லி ராஜாவிடத்தில் சொல்லுகிறார் எவ்வளவு தைரியமான விசுவாசம் அங்கே செயல்படுகிறது புரிய மாணவர்கள இந்த விசுவாசத்தினுடைய பலனை ஆண்டவர் என்ன செய்தார் வாய்க்க செய்தார் மூன்று புரஷர்களோடு நான்காவது ஒரு மனிதனும் தேவகுமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பான ஒரு மனிதனும் என்ன செய்கிறார்கள் அக்னி சூழலிலே உலாவுகிறதை அரசன் நேபுகாத்து நேச்சர் பார்க்கிறான் அவர்களை வெளியே அழைக்கிறான் அவர்கள் அந்த அக்னிக்கு அவர்கள் தப்பு வைக்கப்பட்டார்கள் என சொல்லி வேத புத்தகம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறது பிரியமானவர்களே இது பாருங்க இந்த காரியம் அநேகரை கடவுளிடத்துல வழி நடத்தியது அந்த ஜனங்களிடத்துல என்ன செய்கிறான் அதே ராஜா நேபுகாத்து அந்த நேபுகாத்து நேச்சர் என்ன செய்கிறார் அதே ராஜா அதே ஜனங்களிடத்துல தன்னுடைய நாட்டு மக்களிடத்துல இன்னொரு அறிக்கையை கொண்டு வருகிறான் என்ன தானியல் திற்கு தரிசன புத்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தின்படி ராஜா சொல்வது இவ் விதமாய் ரச்சிக்கத்தக்க தேவன் வேறொருவரும் இல்லை என்றான் பாருங்க மிக அழகான ஒரு வார்த்தை யாருங்க ரச்சிக்கப்படாத ஒரு மனுஷன் என்ன செய்யறான் என்ன எப்படிப்பட்டதான அறிக்கை சொல்லுகிறார் இவ்விதமாய் ரச்சிக்கத்தக்க தேவன் இந்த உலகத்துல வேற ஒருவரும் இல்லப்பா இந்த பொருச்சல கிடையாது அனே ஒரு உலகத்துல அநேக தெய்வங்கள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஒரு தெய்வங்களே கிடையாது ஆனால் இவ்விதமா இப்படிப்பட்டதான அக்னி சூழலே உங்களை ரச்சித்தாரே அவரே கர்த்தர் ஆனபடினாலே இந்த விசுவாச புரசுகளுடைய கடவுளை என்ன செய்யுங்க இந்த நாட்டு மக்கள் வணங்க வேண்டும் என சொல்லி அவர் என்ன செய்கிறான் அவமதிக்கிற ஜனங்களை நான் அவருடைய வீடு எருக்களமாக்கப்படும் என சொல்லி அந்த அரசன் கட்டளையிடுகிறான் புரிய மாணவர்களை இது எதை குறிக்கிறது இந்த மூன்று விசுவாச புரசுகளுடைய அந்த விசுவாசம் அந்த ராஜாவையும் அந்த ஜனங்களையும் கிறிஸ்துவனுடைய அண்டையில கடவுளுடைய அண்டையில கொண்டு வருகிற ஒரு விசுவாச காரியமாக இருக்கிறது பிரியமானவள அப்ப இந்த விசுவாச வரம் வாழ்க்கையினுடைய அனைத்து பகுதிகளிலும் செயல்படுகிறதாக காணப்படுகிறது தேங்கிங் இன் அட்வான்ஸ் அனௌன்சிங் இட் வில் பி சோ பாருங்க இந்த விசுவாச வரம் செயல்படுவதற்கு முன்பதாக அட்வான்ஸா என்ன செய்யணுமா ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் அப்படி செயல்படும் பொழுது அந்த விசுவாச வரம் அந்த இடத்துல கிரிய செய்யும் அந்த அந்த பிள்ளைகள் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் விசுவாசத்தின்படியே ஆண்டவர் அந்த இடத்துல பெரிய கிரியைகளை செய்வார் என சொல்லி வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது 
முன்கூட்டியே நன்றி சொல்லும் பொழுது அந்த விசுவாசம் பிரதிபலிக்கும் என சொல்லி வேத புத்தகம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது பிரியமானவர்களே இயேசுவானவர் இதை கடைபிடித்தார் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினோராவது அதிகாரம் வசனங்கள் நாற்பத்தி ஒன்னு நாற்பத்தி ரெண்டை நான் வாசிக்கும் பொழுது மறித்தல் ஆசிர்வை எழுப்பும் முன் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லி விசுவாசத்துடன் அழைத்தார் லாஸ் ஆண்டவர் லாசர் உயிரோ உயிரோடு கூட என்ன செய்தார் எழுந்தார் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் மீண்டும் நான் சொல்லுகிறேன் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினோராவது அதிகாரம் வசனங்கள் நாற்பத்தி ஒன்னு நாற்பத்தி ரெண்டின் படி மறித்தல் ஆசிர்வை எழுப்பும் முன்பதாக ஆண்டவருக்கு இயேசுவானவர் நன்றி சொல்லி விசுவாசத்துடன் அழைத்தார் லாசருவே எழுந்து வா என சொல்லி விசுவாசத்தோடு கூட அவர் என்ன செய்கிறார் அழைக்கிறார் அப்பொழுது என்ன செய்கிறான் மறித்த லாசரு உயிரோடு கூட எழும்புகிறான் பாருங்க இந்த விசுவாச வர செயல்படுவதற்கு முன்பதாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்கிறார் பிதாவாகிய தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுகிறார் ஆண்டவரே எங்களுடைய ஜபத்தை கேட்டீர் என்னுடைய விசுவாசத்தை நீர் கனப்படுத்தினீரே அதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே என்னை சொல்லி அவர் என்ன செய்கிறார் இந்த விசுவாச அறிக்கையை அவர் இந்த இடத்துல கொடுக்கிறார் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல நல்ல கவனிங்க மற்ற வரங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு அற்புதத்தின் வரம் செயல்படுகிறது ஆண்டவர் ஒரு மிராக்களை செய்கிறார் அதற்கு முன்பதாக மிராக்கள் செய்வதற்கு ஒரு வரம் செயல்பட வேண்டும் அதுதான் விசுவாச வரம் பாருங்க விசுவாச வரம் இல்லாதபடிக்கு மற்ற வரங்கள் என்ன செய்யாதுங்க செயல்பட முடியாது என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் ஏற்கனவே கடந்த வாரங்களில் நான் சொன்னேன் ஒவ்வொரு வரமும் மற்ற வரங்களோடு கூட ஒன்றில் இணைந்திருக்கிறது ஒன்றுபட்டு இருக்கிறது என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் இந்த வரம் இல்லாதபடிக்கு இந்த வரம் செயல்படாது அப்ப இந்த வரம் செயல்பட வேண்டும் என்றால் இந்த வரம் கட்டாயம் வேண்டும் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் அப்ப விசுவாச வரம் எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையாக இருக்கிறது விசுவாச வரம் இன்றி எந்த வரமும் செயல்படாது என சொல்லி நாம் பார்க்க முடிகிறது பிரியமானவர்கள நான் ஏற்கனவே நான் உங்களிடத்துல ஒரு சில நாட்கள் நான் சொல்லி இருக்கிறேன் என சொல்லி நான் நம்புகிறேன் நான் வளர்ந்த ரசிக்கப்பட்ட பொழுது நான் வளர்ந்த திருச்சபையில இங்க இருக்கிற மாதிரி நாற்காலிகள் எல்லாம் இல்லை அங்க என்ன செய்வார்கள் இந்திய தேசத்துல பாய் பெரிய அந்த நீட்டமான ஒரு பாய் போட்டு தான் என்ன செய்வார்கள் சபை விசுவாசிகள் அமர்ந்திருப்பார்கள் ஒரு சில நாட்கள்ல அந்த பாய் எல்லாம் கிழிந்து விட்டது கிழிந்து விட்டபடினாலே அந்த பாய் வாங்க வேண்டும் திருச்சபையில பணம் இல்லை அதற்கான போதிய பண வசதி செய் கொடுப்பதற்கும் திருச்சபை விசுவாச ஜனங்களை அந்த அளவுக்கு என்ன வசதி குறைந்தவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் உடனே அந்த போதகர் என்னை அதிகமாக என்னை ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் வழிநடத்தின அருமையான அந்த போதகர் இப்படியாக அவரிடத்துல நான் கற்றுக்கொண்டேன் என்ன செய்வார் ஒவ்வொரு சண்டேவும் ஆராதனையின் பொழுது அந்த பாய் கிழிந்த பா பாயில தான் நாங்கள் என்ன செய்வோம் எல்லாரும் அமர்ந்திருப்போம் அவர் சொல்லுவார் ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு புதிய பாயை கொடுத்ததற்காக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செய்வோம் ஸ்தோத்திரம் 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 என சொல்லி ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை ஒவ்வொரு சண்டே ஜபங்களில ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை பிரஷன் பிரைஸ் அண்ட் ஒர்ஷிப்ல என்ன செய்வார் அந்த ஜனங்களை இந்த ஸ்தோத்திர ஜபத்தை நன்றி ஜபத்தை என்ன செய்வார் சொல்ல வைப்பார் நான் நன்கு அறிந்திருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட மூன்று மாதங்களுக்கு மேலாக தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த காரியத்துக்காக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லி கொண்டே இருந்தோம் ஒரு நாள் திடீரென்று யாரோ யாரோ ஒருவர் வந்தார் திடீரென்ல எல்லாம் புதுப்பாயம் வாங்கி கொடுத்துட்டார் அப்ப பாருங்க ஆண்டவர் அந்த விசுவாச வரம் ஒரு கா ஒரு காரியங்கள் தேவை அந்த விசுவாசத்தோடு கூட ஜபிப்பதற்கு முன்பதாக ஆண்டவர் கொடுத்து விட்டார் என சொல்லி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறதான அந்த ஜபத்தை செய்ய வேண்டும் என சொல்லி இயேசுவானவர் அவருடைய அந்த விசுவாச வரத்துல கற்றுக் கொடுக்கிறார் புரிய மாணவர்களை அப்ப இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில செயல்பட வேண்டும் ஆண்டவருக்கு எப்பொழுதும் நன்றி சொல்லக்கூடிய ஜனங்களாக நீங்களும் நானும் இருக்கும்படியாக வேதம் நம்மை அழைக்கிறது புரிய மாணவர்களே பாருங்க இந்த வரம் அப்போ சில இடத்துல அதிகமாய் செயல்பட்டபடினாலே அவர்கள் தரிசனம் உண்மையாக மாற்றப்பட்டது டேர்ன்ஸ் விஷன் இன்டு ரியாலிட்டி பாருங்க தரிசனம் ரியாலிட்டியாக மாற்றப்படுகிறது ஆண்டவர் தரிசனத்தை கொடுக்கிறார் ஆண்டவர் தரிசனத்தை கொடுத்த பொழுது அந்த தரிசனத்தை வைத்து ஆண்டவரே என சொல்லி விசுவாசத்தோடு உண்மையோடு கூட அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அப்போ சொல்கிறீர்கள் ஜபிக்கிறார்கள் ஜபிக்கும் பொழுது அந்த தரிசனத்தை ஆண்டவர் உண்மையாக மாற்றுகிறார் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் பிரிய மாணவர்கள விசுவாச வரம் திருச்சபையை கட்டும் விசுவாச வரம் மற்றவர்களை ரச்சிப்பின் பாதையில வழிநடத்தும் அதில் சந்தேகமே இல்லை விசுவாசம் என்பது எபிரேயர் பதினோராவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தின்படி நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமாக இருக்கிறது என சொல்லி வேதம் கற்றுக் கொடுக்கிறது பிரியமானவர்கள எபிரேயர் பதினோராவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தின்படி விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது கூடாத காரியம் என சொல்லி நாம் பார்க்கலாம் 
இந்த கோவிட் நைன்டீன் இந்த சுச்சுவேஷன்ல சபையில் ஆராதனை இல்லை ஆன்லைன்ல ஆண்டவரை ஆரா ஆன்லைன்ல ஆண்டவரை நீங்களும் நானும் ஆராதித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த காரியங்கள் எப்பொழுதும் மாறும் விசுவாசத்தோடு ஆண்டவரை சீக்கிரமா இதை மாறும் கத்தர் சீக்கிரமா இதை மாற்றுவார் என சொல்லி நீங்களும் நானும் விசுவாசத்தோடு கூட ஜபிக்க வேண்டும் உலக ஆயிரம் சொல்லும் ஒரு சிலர் செப்டம்பர் அக்டோபர் இந்த வருஷம் எண்டு வரைக்கும் என்ன செய்யாது சபை திறக்கப்படாது என சொல்லுகிறார்கள் அப்ப உலகத்தானோடு கூட ஆண்டவர் ஆமா டிசம்பர் வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கை இப்படியேதான் ஆன்லைன்ல நீங்களும் நானும் ஆராதிக்க வேண்டியதுதான் அதனால சபையினுடைய காரியங்கள் எல்லாம் சபையுடைய பிளான் எல்லாம் நம்ம மாற்றிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெகட்டிவா பேசக்கூடாது விசுவாசத்தோடு ஆண்டவர் நிச்சயம் ஒரே இரவுல ஆண்டவர் சகலத்தையும் மாற்ற முடியும் ஒரே நொடி பொழுதுல ஆண்டவர் சகலத்தையும் மாற்ற முடியும் அப்படிப்பட்ட ஆண்டவரை தானே நீங்களும் நானும் சேவிக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஆண்டவரனால இந்த காரியங்களை மாற்ற முடியாதா கட்டாயம் மாற்ற முடியும் எப்பொழுது நீங்களும் நானும் விசுவாசத்தை பிராக்டிஸ் செய்யணுங்க விசுவாசத்தை வெறும் ஆய் நான் விசுவாசிக்கிறேன் விசுவாசிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நல்லா ஜபம் பண்ணிட்டு இன்னும் அதிகமா இந்த நோய் பரவி கொண்டு இருக்கிறது அதனால நெக்ஸ்ட் இயர் வேணா சபா கூடட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொண்டு இருக்க கூடாது ஆண்டவரை நாளை தினத்துல அடுத்த வாரத்துல உமாலை சபையை திறக்க முடியும் ஆண்டவரை என சொல்லி விசுவாசத்தோடு கூட என்ன செய்ய முடியுங்க ஜபிக்க வேண்டும் அதனாலதான் எபிரேயர் பதினோராவது அதிகாரம் ஆறாவது ஆறாவது வசனத்தின்படி வேதம் சொல்லுகிறது விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பது கூடாத காரியம் பக்தன் அழகா சொல்றாரு எப்ப அடிப்படை பேசிக் ரச்சிப்பின் விசுவாசமே வாழ்க்கையில் இல்ல வாழ்க்கையில் இல்ல எப்படி விசுவாச வரத்தை நீர் கிரியை செய்ய முடியும் இன்றைக்கு அநேகர் என்ன செய்யறாங்க ரச்சிக்கப்பட்ட விசுவாசிகளும் கூட அவர் பரிதாபமான சூழ்நிலை என்ன தெரியுங்களா இன்னைக்கு ஆண்டவர் இருக்கிறாரா என்ற ஒரு பெரிய கேள்வி அவர்களுக்குள்ளாக இருக்கிறது பிரியமானவர்கள் உலகத்தினுடைய சூழ்நிலைகளை பார்க்கிறார்கள் தங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலைகளை பார்க்கிறார்கள் அருமையான தேவனுடைய ஜனமே எப்படிப்பட்டவர்களையும் ஆண்டவர் மாற்ற முடியும் எப்படிப்பட்ட காலங்களையும் காலத்தையும் ராஜாக்களையும் ஆண்டவர் மாத்திரமே மாற்ற முடியும் என்கிறதுல நீங்கள் நானும் உறுதியாக விசுவாசத்தோடு இருக்க வேண்டும் அப்பொழுது கட்டாயம் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கிரிய செய்வார் அருமையான தேவனுடைய ஜனமே உங்களுடைய விசுவாசம் எப்படி இருக்கிறது இந்த விசுவாச வரத்தை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்களா இந்த விசுவாச வரம் ஆண்டு வர என்னுடைய பக்தி விருத்திக்காக மாத்திரமல்ல மற்ற வரங்கள் செயல்படுவதற்காக இந்த விசுவாச வரம் தேவை மற்றவர்களை அநேகரை ரட்சிப்பின் பாதையில வழி நடத்துவதற்கு நான் இந்த விசுவாச வரம் எனக்கு தேவைன்னு சொல்லி ஆண்டவரிடத்துல கேட்போமா விசுவாச வரமின்றி ஆண்டவருக்கு பிரியமா இருக்க முடியாது அருமையான தேவனுடைய ஜனமே உலகத்தில் அநேக தெய்வங்கள் இருக்கிறது இயேசுவானவரும் ஒருவர் அப்படின்னு சொல்லி விசுவாசிக்க கூடாது அது உலகத்தானும் ஜெயராம் அப்ப உலகத்தானும் நமக்கும் வித்தியாசம் காணப்பட வேண்டும் இயேசு மாத்திரமே தெய்வம் பக்தன் எளியா சொல்லுகிறான் கத்தரே தெய்வம் கத்தரே தெய்வம் என சொல்லி எளியா தீர்க்க தரிசி சொன்னது வண்ணமாக கத்தரே தெய்வம் என சொல்லி கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவே என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும் இந்த சூழ்நிலைகளை மாற்ற முடியும் என சொல்லி நீங்களும் நானும் விசுவாச அறிக்கை செய்ய வேண்டும் அது மாத்திரமல்ல அதை உறுதியாக பிடித்துக் கொள்ளும் பொழுது ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்ற வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் பிரியமானவர்கள உங்களுடைய விசுவாசத்தை சோதித்து பார்க்கும்படியாக இந்த காலை வேலையில நான் உங்களை நான் அழைக்கிறேன் கன்க்ளூஷன் ஆக நேச்சுரல் ஃபெய்த் சேவிங் ஃபெய்த்திற்கு மட்டும் இரு அதற்கு அதாவது நேச்சுரல் ஃபெய்த்திற்குள்ளாகவும் சேவிங் ஃபெய்த்திற்குள்ளாகவும் மட்டும் நீங்களும் நானும் இராதபடிக்கு விசுவாசத்தின் அடுத்த கட்டமாகிய விசு வாக்குறுதிகளை நம்பி செயல்படும் விசுவாசத்தை பிடித்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி பிடித்து கொண்டிருக்கிறீர்களா இந்த விசுவாச வரமின்றி மற்ற வரங்கள் செயல்படாது எனவே தேவனிடத்தில் நீங்களும் நானும் கேட்போம் ஆண்டுவரே இந்த விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணுங்க ஆண்டுவரே என சொல்லி ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் கேட்போம் ஆக நம்முடைய விசுவாசத்தை தேவாதி தேவன் கத்தாதி கத்தர் வாய்க்க பண்ணுவாராக வர்த்திக்க செய்வாராக கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன்
சபையாருக்கு அறிவிக்க வேண்டிய அறிவிப்புகளை கவனித்துக் கொள்ளும்படியாக நான் உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறேன் நான் கடந்த வாரத்தில் நம்முடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நம்முடைய பேராயருடைய அந்த கடிதத்தை நான் அனுப்பியிருந்தேன் நீங்கள் யாவரும் வாசித்திருப்பீர்கள் என சொல்லி நான் நம்புகிறேன் தொடர்ந்து நமக்கு இந்த மாதமும் நமக்கு ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையிலும் ஆன்லைனில் நமக்கு ஆராதனை நடைபெறும் சபையார் அதை குறித்து கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு வாரம் எட்டு மணிக்கு காலை ஞாயிறு எட்டு மணிக்கு நம்முடைய ஆராதனை நடைபெறும் குடும்பமாக அதில் கலந்து கொண்டு தெய்வ ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நான் உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறேன் தொடர்ந்து நமக்கு ஒவ்வொரு வாரம் புதன்கிழமை நமக்கு திருச்சபனுடைய வேத பாடம் நடைபெறும் வெள்ளிக்கிழமை திருச்சபனுடைய ஜபம் நடைபெறும் இதில் கலந்து கொள்ளாதவர்கள் தயவு செய்து அதில் கலந்து கொள்ளும்படியாக நான் உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறேன் நமக்கு இடிஎஸ்சி எம்ஓஎஃப்லிருந்து ஒரு அறிவிப்பு வந்திருக்கிறது வருகிறதான இருபதாம் தேதி ஜூன் டுவெண்ட்டித் அவர்களுக்கு எம்ஓஎஃப்டைய யூத் சர்வீஸ் ஜூம் மீட்டிங் மூலமாக நடைபெறும் மாலை நாலு நாலு நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கு அதில் நடைபெறும் அதனால் வாலிபர்கள் யாவரும் அந்த எம்ஓஎஃப் யூத் மீட்டிங்கிலே கலந்து கொள்ளும்படியாக அந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொள்ளும்படியாக நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன் தொடர்ந்து இதற்கான விவரங்கள் தேவை என்றால் நம்முடைய எம்ஓஎஃப் லீடர் திபர இடத்துல நீங்கள் கேட்டு அறிந்து கொள்ளும்படியாக நான் உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறேன் சரிங்களா தொடர்ந்து நம்முடைய திருச்சபையில அங்கத்தினராக அங்கத்தினர்களாக இருப்பவர்கள் யாராவது உங்களுடைய பிள்ளைகளை மெத்தடிஸ் டுடைய ஸ்கூல்ல மெத்தடிஸ் ஸ்கூல்ல சேர்க்க வேண்டும் என்றால் P1 ஒன்னுக்கு பி ஒன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுடைய அந்த அப்ளிகேஷன் வந்திருக்கிறது என் இடத்தில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அதற்கான கடிதத்தை நான் உங்களுக்கு நான் கொடுக்க நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் என்னை தொடர்பு கொள்ளும்படியாக அன்போடு கூட நான் உங்களை அழைக்கிறேன் தொடர்ந்து நான் ஒரு சில வாரங்களாக நான் சொல்லி கொண்டு வருகிறேன் நம்முடைய திருச்சபையிலோ அல்லது உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களிட தெரிந்தவர்களுக்கோ ஏதாவது உதவி தேவை என்றால் தயவு செய்து என்னையோ நம்முடைய திருச்சபையினுடைய சேர்மேன் ஆர் ஜெயராஜ் அவர்களையோ தொடர்பு கொள்ளுங்கள் சபை நாளை முடிந்த அனைத்து உதவிகளையும் நாங்கள் செய்வதற்கு நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் தொடர்ந்து இந்த காரியங்களுக்காக இந்த காரியங்கள் எல்லாம் மாறுவதற்காக தொடர்ந்து தேசம் தேசத்திற்காக ஜனங்களுக்காக உலக நாடுகளுக்காக தயவு செய்து உங்களுடைய ஜபங்களில நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் கர்த்தர் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் மாற்றி சீக்கிரத்தில் நாம் யாவரும் தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் வந்து கூடி அவரை ஆராதிக்க தேவன் நமக்கு வழிவாசல்களை திறப்பாராக தொடர்ந்து நீங்கள் வேலைக்கு போகும் பொழுது வரும் பொழுது தயவு செய்து பத்திரமாக இருங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கும்படியாக நான் உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறேன் பிள்ளைகளும் தயவு செய்து பாதுகாப்பாக இருக்கும்படியாக சபையின் சார்பில் நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் சபையாருக்கு அறிவிக்க வேண்டிய அறிவிப்பு நிறைவேறின சபையார் எழுந்து நிற்கலாம் ஜபிக்கலாம் மகா இரக்கமும் கிருபை நிறைந்த எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே உங்களுடைய அன்பிற்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சுவாமி அருமையான இந்த நல்ல காலை வேலைக்காக உங்களுடைய திரு சமூகத்தில் நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு உண்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் ராஜா நீர் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் பாராட்டின எல்லா அன்புக்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த நாளிலும் உங்களுடைய அனாதி தீர்மானத்தின்படி ஆண்டு இந்த ஆன்லைன் சர்வீஸில் நாங்கள் கலந்து கொள்ளும்படியாக நீர் பாராட்டின மகா பெரிய அன்புக்காய் ஸ்தோத்திர ராஜா தொடர்ந்து ஆண்டு வரே விசுவாச வரத்தை பற்றி எங்கள் மத்தியில் நீர் பேசினீர் அதற்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு வரே எங்களுடைய வாழ்க்கை நேச்சுரல் ஃபெய்த்திலையும் சேவிங் ஃபெய்த்தில் மாத்திரம் நாங்கள் இராதவடிக்கு தொடர்ந்து அடுத்த கட்டமாகிய விசுவாசத்தினுடைய அடுத்த கட்டமாகிய வாக்குறுதிகளை நம்பி செயல்படுகிற அந்த விசுவாசத்திற்குள்ளாக நாங்கள் ஆண்டவரை அடி எடுத்து வைத்து விசுவாச வரத்தை ஆண்டவர் எங்களுடைய வாழ்க்கையில செயல்படுத்துவதற்கு தெய்வம் அனுகிரகம் செய்திருக்கும்படியாக நாங்கள் செவிக்கிறோம் ஐயா உம்முடைய வாக்குறுதிகளை மாத்திரம் நாங்கள் நம்பி இந்த உலகத்தில் நாங்கள் வாழ்வதற்கு எங்களுக்கு அனுகிரகம் செய்யும் இந்த விசுவாச வரம் செயல்படாதபடிக்கு மற்ற வரங்கள் செயல்படாது இந்த விசுவாச வரம் ஆண்டவரை திருச்சபையை கட்டும் விசுவாச வரம் மற்றவர்களை ரச்சிப்பின் பாதையில வழிநடத்தும் விசுவாச வரம் இன்னும் அதிகமாக தேவனுடைய சமூகத்தில் என்னை கிட்டி சேர்க்கும் என சொல்லி நாங்கள் பார்த்தோம் ஐயா இப்படிப்பட்டதான நல்ல விசுவாச வரத்துக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து இந்த விசுவாச வரத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டவர்களாக உமக்கென்று சுடர்விட்டு எரிகிற பிரகாசங்களாக ஆண்டவரே எங்களுடைய திருச்சபை தொடர்ந்து காணப்பட உங்களுடைய வருகை மட்டும் ஆண்டவரே அல்லது நாங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்க மட்டும் இந்த விசுவாசத்தோடு ஆண்டவரே நாங்கள் தொடர்ந்து செயல்படுவதற்கு தெய்வம் எங்களுக்கு அனுகிரகம் செய்திருக்கும்படியாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஐயனே ஆண்டவரே விசேஷமாக உங்களுடைய பராமரிப்பினுடைய கரங்களில் அன்பான விசுவாச பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரே ஸ்கூலுக்கு போகிறதான வருகிறதான அன்பின் பிள்ளைகளையும் உங்களுடைய திரு பாதங்களில் உங்களுடைய அடிமை ஊழியக்காரான ஒப்பு கொடுக்கிறேன் தெய்வீக பாதுகாப்பு ஆசிர்வாதம் தொடர்ந்து குடும்பத்தில் ஆண்டவரை காணப்படும்படியாக விசுவாச பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும்படியாக அடிமை நான் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் ராஜா 
ஆண்டவரை சபை என்றைக்கு திறக்கும் என சொல்லி நாங்கள் அங்களாய் போடு கூட இருக்கிறோம் அந்த நல்ல நாளுக்காக நாங்கள் இயங்கி தவித்து நிற்கிறோம் ஐயா நாங்கள் விசுவாசத்தோடு கூட நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஐயா கட்டாயம் அதை நீர் ஆண்டவரை செய்ய வல்லவர் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் விசுவாசிக்கிறோம் தொடர்ந்து கத்தாவை அந்த நாளை நாங்கள் காண்பதற்கு ஆண்டவரை வாஞ்சையாய் இருக்கிறோம் ஐயன அதை கத்தர் அறிந்திருக்கிறீர் அந்த நல்ல நாளுக்காக நாங்கள் என்று செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து கத்தாவே அருமையான ஒவ்வொருவரையும் பெயர் பெயராய் ஆசிர்வதிப்பீராக உங்களுடைய வருகைக்காக எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கத்தாவை நீர் ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக அடிமை நான் ஜபிக்கிறேன் எங்களுடைய ஜபங்களை கேட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம் சகல துதி கணமையும் எல்லாம் நீர் எடுத்துக் கொள்ளும் ஏசு கிறிஸ்துவின் இன்பநாமத்திலே வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்வோம் நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோனிய ஐக்கியமும் என்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நம் அனைவரோடும் இருப்பதாக ஆமேன்